Hi viewers, welcome to Happy Kitchen. இன்னிக்கு நம்ம சோனக்கூல் எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு டயட் ஃபுட் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை தினமும் காலை உணவாக எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா பசி தாங்கக்கூடியது கலோரிஸ் கம்மியானது குழந்தைங்களுக்கு இது ஒரு சத்தான உணவு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் கூட இதை எடுத்துக்கலாம் வாரத்தில் குறைஞ்சபட்சம் இரண்டு முறை சிறுதானியம் சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வாங்க நம்ம இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் சோளக்கூல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் சோளம் ஒரு கப் ராகி மாவு ஒரு கப் தயிர் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம சோளத்தை கழுவி எடுத்துக்கலாம் அதில் தூசியெல்லாம் இருக்கும் அதனால் அதை நம்ம நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா கழுவின பிறகு மிக்சியில் போட்டு ஒன்றா ரெண்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது இது பார்க்குறக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்தில் இருக்கணும் ஒன்றா ரெண்டாக உடஞ்சி இருந்தால் மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம சோளத்தை அரைச்சி எடுத்துட்டோம் அடுத்தது இப்போ ராகி மாவை ஒரு கப்பில் எடுத்து அதை தண்ணியை விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் கரைக்கிறது எப்படின்னா ரொம்ப கெட்டியாகவும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமான ஒரு பதத்தில் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது எந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும்னா அப்படியே நம்ம எடுத்து மேலே விட்டோம்னா அது ஃப்ரீயாக கீழே வரணும் அடுத்தது நம்ம இதில் அந்த சோளத்தை எடுத்து கலந்துடலாம் நம்ம எதுக்காக இப்படி தண்ணி விட்டு கரைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக இதை தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சினா கட்டி கட்டி ஆகிடும் அந்த மாதிரி கட்டி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை தண்ணியில் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை காய்ச்சி போகிறோம் இப்போ நம்ம நல்லா கலந்தாச்சு இதை வந்து நம்ம புளிக்க வச்சு தான் செய்யணும் ஏன்னா புளிக்க வச்சோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படியே செஞ்சோம்னா சுவை வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஸோ இதை வந்து நம்ம புளிக்க வைக்கணும் இதுக்காக நம்ம இதை அப்படியே ஒரு எட்டு மணி நேரம் குளிர்காலம்னா ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் வைக்கணும் வெயில் காலம்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் வச்சோம்னா அது வந்து நல்லா புளிச்சிடும் இப்போ பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா புளிச்சிருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் செய்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு மாவுக்கு எட்டு கப் தண்ணி எடுத்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் அதை நல்லா கொதிக்க விடணும் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கலந்த ராகி மாவு குளிச்சதை எடுத்து அதில் கலக்கணும் பார்த்தீங்களா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த புளிக்க வச்ச அந்த கூலை அதில் கலக்கணும் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சுடுதண்ணி எடுத்து இதுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே கலக்கணும் ஏன்னா இல்லாட்டினா கட்டி கட்டி ஆயிரும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் சுடுதண்ணி அந்த கப்புலேருந்து எடுத்து இதில் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சுடுதண்ணிக்குள்ளே இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் 
இப்போ நம்ம அந்த சுடுதண்ணி விட்டு நல்லா கலந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அதை அப்படியே அந்த பெரிய கப்பில் நீங்கள் அப்படியே ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்படி வேக வைக்கணும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கலந்துட்டே இருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா வேகணும் அப்போ தான் ராகியும் சோளமும் நல்லா வெந்து வரும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா தண்ணி மாதிரி இருக்குது இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டியாகிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு நம்ம இதை மூடி வைக்கக்கூடாது இதை வந்து கலந்துட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டின்னா ரொம்ப அடி பிடிச்சிரும் இனி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தான்னா இது ரெடி ஆயிரும் இப்போ பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு கெட்டியும் ஆயிடுச்சு நம்ம அப்படியே சிம்லே வச்சு கலந்துட்டே இருந்ததுனால அடி பிடிக்காம ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இப்ப கூல் ரெடி ஆயாச்சு இப்ப இதை எப்படி நம்ம வந்து குடிக்கிறக்கு எப்படி நம்ம கலக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இந்த சின்ன கப்பில் இப்ப நான் வந்து உங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு குடிக்க வேண்டிய அளவை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு எடுத்துட்டு மிச்சத்தை நம்ம அந்த பாத்திரத்திலே வச்சு வெளியே வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்கிறது இல்லை இது ரெண்டு நாள் ஆனாலும் கெடாது நீங்கள் வேணுங்கிறப்ப அப்பப்போ எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தனியாக சின்ன கப்பில் எடுத்து கலந்து குடிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்குறோம் இதில் வேணும்னா தயிர் கலக்கலாம் இல்லை தயிர் பிடிக்காது வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை வந்து அப்படியே ஆற வச்சு அப்படியே குடிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து சூடாக இருக்கிற கூல்லே நான் கலக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆற வச்சு நீங்கள் அதில் கலந்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணியை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நல்லா கலந்துருங்க அப்போ தான் உப்பெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிரும் ஆ நம்ம சோலக்குள் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ இதில் வேணுங்கிறவங்க வெங்காயம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் வெங்காயத்தை அப்படியே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம் பச்சை வெங்காயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது நம்ம பாரம்பரிய உணவு தினமும் நம்ம வந்து உணவில் ஒரு வேளை சிறுவா சிறுதானியம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது காலை உணவாக நாங்கள் இதை தான் எடுத்துக்கிறோம் பசங்க இது ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ